千小姐，你玩的都这么大吗？我可以给你开工资，一个月五千，只要你愿意的话。今晚我准备好协议，只需要一年，我把我爸接出来，摆脱他们的控制，咱们就可以离婚了。协议结婚，有意思。好啊，就听你的，翟太太。那我就回去准备协议了。明天九点，民政局见。深陷重围，孤勇善战。田淘淘，真是让我越来越有兴趣了。淘淘，不是说好一起嫁吗？你也太冲动了吧！你都不了解翟天意，万一翟天意再是个渣男，你就万劫不复了。星星，我顾老公其实就是想断了他们的念想。如果我不这么做，以后我想脱身那就更难了。放心吧，翟天意再怎么样都比王浩强，我有这个判断。这个是我连夜赶出来的协议，你看看。如果没什么要改的话，咱们就去领证吧。不管里面什么条款，我都答应你。你确定不再看一下吗？你都肯嫁给我了，我还有什么不确定的？可是我这协议里边……好了，走吧，再不走，工作人员都下班了。田淘淘，咱们走着瞧。喂，王浩哥哥，我们能见一面吗？嗯、王浩哥哥，我知道，妹妹悔婚的事儿。让你很没面子，为了我，你受委屈了。是我把田淘淘想的太简单了，她宁愿跟一个服务员在一起，都不肯向我屈服。什么？她真的跟那个服务员闪婚了？怎么可能？他们一大早就去了民政局。哼，昨天还说会考虑跟张家公子联姻，看来他根本就不管他爸的死活。老头也太傻了。居然要把所有股权给了那个白眼狼！我现在就去商会。田淘淘，我等着你来求我。多好看！这是我公寓的门槛，不过我要先去接我爸。可以啊，我跟你一起去。我的老婆可不能让别人欺负。哟，田淘淘，你怎么还有脸回来？还带了个服务员。陆雪儿，你管好你自己，免得插足别人的婚姻。去不了都这次。你个服务员竟然敢羞辱我！你当这是哪？你小心点打我，你可占不了便宜。哼，田淘淘，昨天你随便找了这个冒牌货当未婚夫，今天就跟他闪婚，你就那么贱吗？哼，你给我闭嘴！我想嫁给谁就嫁给谁，还轮不到你来管。哟，看来你是不管你爸的死活了。怎么会呢？今天我回来就是要接走他的，我是不会放人的。我要带我爸走，如果你同意的话，我自愿放弃股权继承权。你确定？好，来办公室找我。你真的愿意放弃你爸名下的股权？我有两个条件：第一，我要把我爸接走，从此我来照顾，不用你们插手。你爸不同意给我股权，是他放弃了我的照顾，人你接走，疗养费，自己想办法。这就是我第二个条件，我要升职，从企划部直接调任总经理，我要赚钱给我爸治病。我答应你，但是，总经理这个位置可不是养尊处优的地方，干不好，照样得走人，到时候。可别怪我不讲情面。好
，我答应你。还有，我要正式通知你一件事，我结婚了。别再想着给我联姻了，重婚可是犯法的。他，他跟谁结婚了？那王浩那边，这不是打王家的脸吗？喂，行政不好了，咱们公司被商会法庭了。什么？这辈子一定结婚。伯母，来喝茶呀。王浩，法庭前是。原来是你的意思，伯母，你应该知道我是什么意思。只要田涛涛给我认个错，挽回我的面子，这件事儿不就翻篇了吗？他那个倔戾脾气，他会给你认错。你跟雪儿的事，就不该被他发现。你在指责我吗？我们的合作条款里，可没有悔婚这一项。两件事，被商会法庭、前世集团等当盟友的支持。失去合作，甚至很多商业信息都会出现延迟，这太致命了。我希望看在田氏集团以往的功绩上，抛开私人恩怨，解除对田氏的处罚。刘总啊，我跟王家几十年的交情啊，这点面总是要给的嘛。你做田涛的工作吧，不要让我为难啊。这不是田涛涛惹的祸。这样吧，我让他给这件事情一个交代。我等着他。已经给田先生安排了最好的病房跟医生，你们就放心吧。谢谢你，医生。不过呢，这个费用可不低啊。你放心，费用我一定会想办法的。叶晴玲一定要治好我爸爸的病。医生，进一步说话。喂，怎么了？这件事大家回去再谈。医生，以后田小姐的费用就不用麻烦她了，直接找我就行了。我先交一年的疗养费，剩下的不够再跟我说。您是？我是田小姐的丈夫，也是田先生的女婿。怎么样？你刚刚都跟医生说什么了？我拜托医生赶紧把伯父的病治好。你不想你爸的病治得好的快一点吗？我当然想了。那咱们先走吧。财天意，富管银行，龙翔 GIA 集团，那个全国实力最强、规模最大的那个集团。那个，没事，现在是敏感时期，我就不上去了。祸是你闯的，必须由你来解决。王浩说了。只要你道歉，这事儿就能翻篇。我是绝对不可能和那个渣男道歉的。道具歉，你能少块肉怎么着？错的是他，凭什么让我道歉？好，我不勉强你跟王浩道歉，你去想办法。只要能让方慧姐的处罚，怎么办都行。这是你当总经理的第一个考验，过关了继续留在公司，否则给我滚蛋！处罚公式只有两天时间，自己看着办。好。我去想办法。